kanalından herkese selamlar. Yeni bir paylaşımla daha karşınızdayım. Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara eşliğinde karşınızdayım. Bugün alabalık türleri için güzel bir derenin kenarında yerimizi aldı. Hem mangalımızı yapacağız hem sohbetimizi yapacağız ve bu güzel anları sizlere de en iyi şekilde aktarmak için elimden geleni yapacağım. Bugün yanımda her zaman yanımda olan kamera arkasında bulunan Doğukan kardeşim Soner abim o da aramızda olduğu için ayrıca çok mutluyum. İnşallah bu güzel anları sizlere en iyi şekilde aktaracağız ve biz de bu anlardan en iyi şekilde zevk alıp bugünün tadını çıkartacağız. Daha fazla sözü uzatmayacağım. Şimdi hazırlıklarımızı yapacağız. İyi seyirler. Ben sahte olarak Rems'in 1 numaralı mepsini kullanacağım. Buradaki kısmını, buradaki üçlü kancayı kırdım, kestim, attım ve kendim güzel bir şekilde oraya kanca taktım. Genelde mepslerin kendi kancaları oldukça adi oluyor, sıkıntılı oluyor. Ben kendimce buraya bir kanca taktım. İyi seyirler. Aldım. Aldım, aldım, aldım. Evet, çok güzel bir kırmızı benekli. Hemen en zarar vermeden çıkaralım. Çünkü hedef balığımız gökkuşağı balığı. Evet arkadaşlar, güzel bir kırmızı benekli aldık ama bunları nesli tükenmemesi açısından geri iade edeceğim. Hedef balığımız gökkuşağı alabalığı. Buradaki gökkuşağı alabalıklarını tutarak kırmızı beneklerin nefes almasını sağlayacağız. Hem de yemeklik balık olarak gökkuşağı alabalığı tutmuş olacağız. Şimdi daha fazla canlı yapma, yakmadan e, suya iadesini yapacağım. Şimdi kırmızı benekli alabalığı ait olduğu yere iadesini yapalım. Evet. Gidiyor arkadaşlar. Evet. Sağlıklı bir şekilde salımını yaptık. Avımıza devam ediyoruz.
Aldım. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Evet arkadaşlar güzel bir kırmızı benekli de almayı başardık. Şimdi fotoğrafını çekip iadesini yapacağım. Evet gördüğünüz gibi gidiyor. Yolun açık olsun. Ve i̇nsanların olduğu yerde her zaman çöp oluyor. Ne yazık ki. Bu kadar güzel yerlerde bu çöplerin ne işi var? Hatta onu çıkarmaya çalışacağım. Oradan alacağız onu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi almayı başardık. En sonunda bunları ya yakarız ya da artık toplar çöpe getirir çöpe atarız. Şimdi bunu bir kenara koyalım şimdilik. Tamam şimdi şurada güneş de kursun. Sağ ol abim. Alıbalık serüvenimiz devam ederken yolumuzun üzerinde bir hurma ağacı gördük. Soner abi ki hemen hurma ağacı olduğunu söyledi ve az önce bir tane tatlı çok lezzetliydi. Şimdi bir tane daha var. Onu da alıp sizlere ayrıntılı bir şekilde göstereceğiz. Evet arkadaşlar, yöremizde bulunan iki tip kurma çeşidinden şu an bir tanesini bulduk. Ağacı da bu şekilde gözüktüğü gibi. Bu hurmaların iki çeşidi vardır. Biri cennet hurması derler genelde burada. Kış meyvesidir. Kışa doğru iyice lapa lapa olduğunda yenir. İkincisi de içi çikolata renginde olan, kışı beklemeden yememize hani sağlayan e, ikinci türüdür. Bunu anlamak için de ısırarak değil de elinizde bir bıçak veya kesici bir alet varsa bunun yardımıyla bakabilirsiniz. Çünkü yetişmemiş bir hurmayı ısırdığınız zaman ağzınıza uyuşuk bir tad vermektedir. Şu an gördüğünüz gibi bıçağımla ortasını açıp içine bakacağım. Evet arkadaşlar, şu şekilde kenarlarda çikolata rengine benzeyen siyahlıklar bulunduğunda bu hurmayı o anda yiyebilirsiniz. Ama bu renkler yoksa, şu ortası gibi beyaz bir e, renk almışsa kenarlarda bu cennet hurmasıdır. Kışa doğru yenir, iyice yumuşak olmalıdır. Şu an tadına bakıyoruz. Bunun içinde de küçük çekirdekleri vardır. Bunlara dikkat edin, sert çekirdektir. Dişinize de zarar verebilir. Bunları çıkartıyoruz. Evet, bunun tadı çok güzel. Hatta bu zamana kadar yediğim en iyi hurma diyebilirim. Bu şekilde yiyebilirsiniz. Serüvenimiz devam ediyor. Böyle güzel anlar gördükçe sizlere bu anları en iyi şekilde aktarmaya devam edeceğiz. İyi seyirler.
var. Çıktı. Görmüşsünüzdür. Evet arkadaşlar. Çok güzel görseller edindik. Çok güzel ortam oldu. Balığımızı tuttuk. Ama hedef balığımız gökkuşağı alabalığı olmasına rağmen gökkuşağı alabalığına rastlayamadık. Daha önceki avlarımda, buradaki daha önce yaptığım avlarda gökkuşağı alabalığı tutmuştum. Ama bu seferki avlarımızda sadece kırmızı benekli alabalığı tuttuk. Bu aslında bir yandan güzel bir haber. Gökkuşağı alabalığı azınlıkta ya da yok denecek kadar az diyebiliriz. Ama kırmızı benekli alabalık daha ağır bastığını fark ettik. Bu çok güzel bir haber. Yerimizden uzaklaştığımızda başımıza bir olay geldi. Bunu sizlere şimdi aktaracağım. Şöyle söyleyeyim Soner abi ben ve kameramanım Doğukan birlikte daha böyle biraz daha derenin yukarıki kısımlarına gittiğimiz zaman Soner abi ilk döndü. Soner abi sonra belli bir süre sonra bizi aradı. İşte size bir kötü haberim var dedi. Gelmemiz istedi. Sonra tekrar aradım. İşte abi dedim kötü haber nedir falan. İlk önce tavuk bozuldu dedi. Her ihtimale karşı yanımızda tavuk getirdik ki olur da gökkuşağı bağlı tutamazsak tavuktan mangal yapıp yani güzel bir mangal yapıp günü sonlandıracaktı. Ve akabinde de zaten gökkuşağı bağlı tutamadı. Kötü haberi tavuğun bozulduğunu söyleyince tabii ki biz takımlarımızı toplayıp geldik. Sonra tavuğun bozulmadığını ama farklı bir olayla karşılaştık bu sefer. Onları biz açıkta bıraktığımız için kedi gelmiş o kadar ağır tavuğu bir şekilde çekip yukarıki kısımlara getirmiş. Şu yukarılardaydı herhalde değil mi evet. Soner abi? Soner abi görünce o da o ilk önce anlayamamış durumu. Sonra bakınca bakmış ortada tavuk yok. Ekmek yerlerde. Sonuç olarak tavuğu yiyemedik. Ama parçalayıp artık hayvanların yiyebileceği bir alana bıraktık. Artık hayvanlar ye. Ee, bize nasip olmadı ama yabani hayvanların nasibi olacak. Ve elimde gördüğünüz gibi e, çok kıymetli bir soğan var. Bu aracın kenarında uzun süredir duruyordu. Gariban bir şekilde. İlk kez bu kadar soğan değerli oldu. E, şimdi bunu e, güzel bir şekilde ekmek arası yapıp yiyeceğiz. Soğan soğan olalı bu kadar değerli olmamıştı herhalde. Sade, güzel tuzlayıp afiyetle yiyeceğiz. Bugün de böyle güzel bir serüven oldu. Farklı bir serüven oldu. Beklemediğimiz anlarla, durumlarla karşılaşmış olduk. Şimdi soğanı bakalım e, ortadan ikiye ayırabilecek miyim? Açılışı yapalım şimdi. Ekmek için hazırlıyoruz artık. <gülüyor> evet. Soğanımız çok güzel. Bu kadar güzel göründüğünü ilk kez görüyorum soğanı. Daha önce hiç ilgimi bu kadar çekmemişti soğan. <gülüyor> Şöyle dışını alırız ve birazdan ekmek arası anlarında sizlere çekeriz ve afiyetle yeriz. İşin şaka değil, gerçek boyutu. Şimdi şaka boyutu diyecektim ama gerçek boyutu bu. Şimdi daha fazla söz uzatmayacağım. Bundan sonraki serüvenlerimiz çok çok daha güzel bir konseptle birlikte gelecek. Öncekine göre daha hazırlıklı bir şekilde yeri geldi mi kamp yapacağız. Yeri geldiğimi balık tutacağız. Yeri geldiğimi hepsini bir arada çekip sizlere en iyi şekilde aktaracağız. Doğa manzaraları, işte yabani hayvanlar, işte olabildiğince doğanın içerisinde elde edebileceğimiz en güzel görsel şölenleri sizlere en iyi şekilde aktaracağız. Ve bizler de bu anları en iyi şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Yeni paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esenle kalın. Kendinize iyi bakın. Ya <gülüyor> şunu yaparken o kadar yapmaz ki belli <gülüyor> Bunu altamadı abi. Çok on numara yer. Yokluktan yapmıyoruz. Biz bunu sevdiğimiz için yapıyoruz. Siz de deneyin. Soğanla zeytin. Soğan ve zeytin ikisi bir arada. Asıl ile keren gibi. On numara. <gülüyor> Nasıl afiyetli? <gülüyor> Mm-hmm. <laughs>
Çok acı lan. Ben aç kaldım. Yok çekeyim.